Peki bana şey diyen var mı? Ben bu derneğe girdim hayatım değişti. Ben diyebilirim. Ay, ben ben de de <gülüyor> Çok var olan bir bayan olarak bile yine de onu diyebiliyorum. Çünkü şöyle İstanbul'dan geldim İzni'ye. Çok böyle bir anda e, hapsedilmiş, hiçbir şey olmayan, çok boş duran biri gibi oldum. Derneğin adını duyduğumda korkarak girdim. Çünkü derneklerden genelde böyle üye olmalardan falan çok korkarım. Ama e, girdiğimde öyle bir ortamda rastladım ki sanki böyle herkes bir aile olmuş. Birbirini çok tanıyor, herkesin birbirinden bir paylaşımı var. Bir şeyler üretip ortaya sunuyorlar. Sonra e, Hava Başkanı adını duydum. Kendisiyle de tanıştım. İnsanlara ürettiklerinizi sunmak çok güzel bir şey. Ve bunu da destekleyen bir derneğin içinde olmak bana çok güzel geldi. Çok güzel. O yüzden hayatım değişti evet. İzniye geldikten sonra Merhabalar. Havva Merhabalar. <gülüyor> İznik Üreten Kadın Tanıtım ve Dayanışma Derneği toplantısına geldik biz. Evet, hoş ve, geldiniz e, diyoruz. Üretici kadınlarımız, gurur duyduğumuz üretici kadınlarımızı bundan sonraki planları neler yapacağıyla ilgili bir toplantıdayız şu anda aslında. Biz de birazına katıldık. Şimdi Havva Hanım, bize bu derneği ne zaman kurdunuz, nasıl kurdunuz, amacınız ne, ne yapmak istiyorsunuz biraz anlatır mısınız? İznik Üreten Kadın Dayanışma Tanıtım Derneğimiz. Derneğimizi 9 ay önce kurduk. Ee, İznik'te hiç olmayan bir ilke imza attık. Tebrikler. Çünkü 4 medeniyet 5 uygarlığa imza atmış dev bir ilçedir İznik. Hatta bizim burada çok da güzel söylerler İznik'i, İznik Gölü'yle beraber tarihi dokumuz. Ee, o kadar güzeldir ki o dokuya aslında İznik'in e, tarihten beri gelen kadınların eli değiyor. Çünkü Antigonya İznik'i fethettiği zaman e, karısına hediye ediyor burayı. Orhan Gazi İznik'i tekrar fethettiğinde yine Nülferatına burayı hediye ediyor. Demek ki kadın eli çok fazla var İznik'te. Ama eksiği vardı. Bugüne kadar İznik'te bir İznik Kadın Dayanışma Tanıtım Derneği yoktu. Biz de bu dernekle beraber bu eksiği tamamlamaya gayret ediyoruz. Bizim burada asıl amacımız kadınlarımızın ne kadar üretken olduğu, o üretkenliklerini de ne kadar ortaya koyabildiği. Biz ilk önce kent konseyi ile bu oluşumu yaptık. Çünkü ben İznik'in bir dönem önceki kent konseyinin genel sekreterliğini ve başkanlığını yaptım. Yaşım 53 ama ben 18 yaşından beri hanımların içinde var olan onların kimi ablası, kimi kardeşi, kimi anneleri olan bir hanımım şu anda. Şimdi İznik'e gelen e, misafirler size şu anda İznik Çarşısı'nda ulaşabiliyorlar o ana cadde üzerinde. Evet, Kılıç Aslan Caddesi'nde. Caddesi'nde bir standınız var. Belediye ama. Başkanımız orada bize bir yer verdi. Allah ondan bin kere razı olsun. Ee, Evlikli hanımlarımız şey yani yaptıkları ürünleri pazarlayamıyorlar, tanıtamıyorlar. Evde kısıtlı kalıyorlar. Yani evet. böyle evet. işte e, getirip burada sergimizde onların ürünlerini, kendi ürünlerimizi sergilemeye çalışıyoruz, tanıtmaya çalışıyoruz. Bir katkımız olsun hanımlarımıza, kendimize. O açıdan yani kadınları kalkındırmak. Çok güzel. E, dayanışma. Amacımız bu. Sizin adınız ne? Sevda Emin. Sevda Hanım. Evet. Sizi? Resmiye Arslan. Resmiye Hanım. Sizi? Fatma Yıldız. Fatma Hanım. Sizi? Kirin Arslan. Tülin Hanım. Her kadın evde bir şeyler üretiyor ama bunu satış alanı olmadığı için eşe dostla satıyor. Ama biz burada yurt dışından gelenler oluyor, turistler oluyor. Turistler imkanlarımızı, sağlıklarımızı, işte ördüklerimizi satmaya çalışıyoruz. Herkes kendi ürettiği için el üretimini, el emeğini daha hakkıyla satışa sunmaya çalışıyoruz. Sizin adınız neydi? Ee, benim Hava Karaman. Ben kendim Karadenizliyim. Oh, evet. Ee, burada ben bir şey satmıyorum ama ben bunlara destek yeah. olmak için çok güzel. Ee, ne kadar ben güzel. kendim pansiyonum var. Ee, burada turizmcilik yapıyorum. Zaten kendi işim olduğu için ben bunlara destek veriyorum. Nino Yasato sarımı yapıyorum. Arkadaşlarımız Amiguri mi yapıyor? Amiguri mi? Evet. evet. Bu tekniğin adına Amiguri mi evet. deniyor? Evet. Aa. Evet. El örgüsü. Örüyorsunuz, için dolduruyorsunuz. Aynen. Evet. <gülüyor> Müziklidir. Çocuk odasına kapı süsü olarak duvar süsü her şekilde. Bu da hacivat ve kara gözümüz. Çok güzel. Bir bibik çingırakları var. Bu da eğitici oyuncağımızdır. Böyle kafası çıkarılıp. Aa, bu hazır 
alınan Aynen. oyuncaklar yerine evet, bu evet. evde üretilmiş gayet iyi de tasarlanmış. Evet. Geri dönüşümcü arkadaşımız var. Buyurun. O da bütün geri dönüşümcüdür. Çok güzel. Bunlar makarna. Hmm. Köpük. Evet. Kim, siz mi yapıyorsunuz? Ben yapıyorum. E, süper. Bu su kabağını böyle. Bu sene çok dikkatimi çekti. Evet, yaptım böyle. Valla siz Hı. bunun kursuna gittiniz tabi. Yok tabii. hayır. Aa, kendim kendim evet. çok güzel. Boyamaları yapıyorum. Kabak mesela kendim şey yapıyorum, boyuyorum renklerini. Onu işliyorum. Bunları da kalan iplerden, pen iplerden böyle. Şu çanta. Çanta yapıyorum evet. Böyle göz gitlerim var. Bu çantaları ben işledim. Hep şey yaptım. Yani çok güzel evet. vallahi ellerinize evet. sağlık. Evet, gelelim Buyurun şimdi. <gülüyor> İğne oyuncusu. İğne oyuncusu. İğne oyuncusu. Çok oldu. güzel. Bunlar da gerçekten çok zevkli şeyler yapmışsınız Tabii, tasarımlar. Evet, Siz Teşekkür de mi hiç ederim. kursa gitmediniz? Ben hiç kursa gitmedim. Allah Küçükken Allah. Küçükken annem öğretti bana yine oyasın. Onlar Bunlar da çok baktık. güzelmiş. Evet. Çok güzel. Çok güzel evet. Yaratıyoruz. Valla ellerinize sağlık. Bu dernek Yine çok es... güzel olmuş o zaman size. Harika oldu. Bu az önce gösterdiğiniz. Evet onlar. Bunlar da takılırım. Bunlar da kasnakta işlediğim. Rokoko işlemeleri. Böyle de bak yukarılar çekebilirsin. Çalları. Valla hep demek. O evet çok şık gerçekten. <gülüyor> Teşekkür ederim. Evet burada şimdi bunlar ne işi? <gülüyor> Hoş geldiniz. Benim biraz el pazam geniş. Hmm. Ee, Sıplalarımız var. Mutfak takım önünde kullanıyoruz. Şöyle. Böyle. Şunlar. Evet bu şekilde. Böyle takım olarak kullanıyoruz. Peçetelerini ben kendi kumaştan alıp özel tasarımlarımla kendim yapıyorum. Hı hı. Ee, burada da yine aynı bu şekilde renkli çalıştığımız suplalarımız var. var. İğneyalarımız var, örgü suplalarımız var, bebek ürünlerimiz var, etamin işlemelerimiz var, gelin hı hı. hamamlarında kullanabileceğimiz hamam setlerimiz hı. var. İşte ne bileyim kendim özel tasarım yapıp ürettiğim ürünlerim var. Etaminlerimiz var, bebek battaniyelerimiz. Müslim evet. kumaş dediğimiz ürünlerden yapılmış doğal organik ürünlerimiz var. Bunlar e, Hangi, yaz, bunlar mı? Evet bunlar nefes alan ürün denilir. Mesela böyle bir kumaş var ama ben bu kumaşa ne yapıyorum? Bir yastık ekliyorum, bir örtü, bir de yanına diş kaşıyıcı yeni doğan bebeklere hmm. ister hediyelik ister ürün kullanmak isteyenler. Daha biliyorsunuz Hem şimdi bir zamanda ürünler. doğal ürün kullanıyorlar. Böyle e, bu şekilde inayalarımız var, liplerimiz var. Mutfak takımı, etamin takımlarımız var böyle. Bu bir e, runner'ı olup altı peçetesi olan takımımız. Böyle yine gelin boçasını kullanabileceğimiz gelin damat figürlü e, lip setlerimiz de var. Şimdi sen, sen neler yapıyorsun, neler satıyorsun? Bebek bebek ürünleri örgüleri satıyorum. Bebek ürünleri kendin mi yapıyorsun bunları? Evet, ha. hepsini kendim yapıyorum. Bebek, bebek ürünleri. Aha. Örgüler, yelekler işte. Yani şey çoraplar. Kimin telefonu da gıda bölümüm var. Onlar gıda da gıdayı sen. Gıdayı da hmm, gıdayı da sen yapıyorsun. Evet. Burada konserveler kışlık herhalde. Evet. Onlar kuşlarımız var. Hı hı. Kahvaltılıklarımız var. Tarhanan, yani tarhana, ıhlamur. Hepsi bahçenden mi? Yani kendin bahçeden, mi? Bahçeden, ıhlamur da bahçeden. Çok güzel. Tarhana falan hep seviyorum. Dolmalarımız, sarmalarımız günlük. Taze taze yedik. Oh ne güzel. Her gün bu standta gelenler ha. bulabiliyor mu bunu? Ee, çarşamba, cumartesi, pazar ha. günleri çarşamba, buradayız. Çarşamba, pazar olduğu Hepsini için. Hepsini yapıyoruz. Az önce sohbetimizde dediniz ki köylere de ulaşacağız tek tek. Ee, Tabii. Oradan da e, dernek <gülüyor> üyeleri e, edineceğiz. Çünkü biz 43 bin nüfusu olan İznik ilçesinde yaşayan hanımlarız. Ee, biz istiyoruz ki bu ilçedeki tüm hanımları kapsasın ama köylerimizi de. Çünkü köylerimizde çok değerli el işçiliklerimiz var. Biz ne kadar büyür isek bizim tüm hanımlarımız da o kadar büyüyecek demektir. Tabi bu dernekte ben tek değilim. Yanımda kurucu e, genel sekreterimiz var. Evet. Gülçin Hanım. Gülçin. O da bir şeyler söylemek ister derneğimiz için. Ben biraz sözü de arkadaşlarıma bırakıyorum burada. Teşekkürler. Başkanıma çok teşekkür ediyoruz. Yani 
başından beri hep e, inandığımız bir şey vardı. Kadının gücü ve kadının ekonomiye katkıda bulunması. Hem özgüveni açısından hem sağlıklı bir birey olması açısından hem de kendi ürettiğini satmanın bir hazzı var. Bu Siz çok önemli. Siz üretiyorsunuz? Yani üretiyor musunuz bir şey şu an? Ben bu çarşıda sadece genel e, sekreter olarak e, görev alıyorum. Evet, Üstümdeki evet. yelek gibi mesela üretimlerimiz var. Ben naçizane çini üretiyorum. Maçizane Çin'in nedir? E, <gülüyor> mütevazı. <gülüyor> mütevazı. Şimdi, şimdi yanımda hava çandar varken evet. veya e, diğer Çin'i üreten e, ustalar varken benim e, Çin'i üretiyorum demem çok abes kalır. Ben Çin'i yapmayı çok seviyorum. Ben sadece genel sekreter olarak Hava Hanım'ın yanında vazifelendim. Yani burada olmaktan keyif duyuyorum. Ben Siz burada Gülçin Hanım'a bir ek yapmak isterim ama. E, İznik'te üreten kadınlar e, diyoruz biz e, Çin'inin dışında tuttuk ama e, İznik e, Çin'i anlamında dünya mirasında bir numaradır İznik Çin'isi. Şimdi hakikaten e, zanaatkar ustalarımızın Süleyman Paşa Medresesi'nde diyeyim ki yeni, yeni yılda, yılda inşallah yeniden işlerini kazanıp e, yine o sanatçılarla devam ederken üreten bir çarşıdır orası. Kaç Çin'in yıldır kapalıydı kaydı. medrese? Bu sene artık 3. yılımıza giriyoruz ama 3 yıl. yılda açılacak tamamlandı. Müjdesi. Açılacak. Bir de o müjdeyi veriyorum ben. Asıl... Artı Hı, evet. yanına üreten kadınlarımızı da koyuyoruz. Çünkü orada 10 tane dersliğimiz var. 10 dersliğimizden bir tanesi de üreten kadınlarımıza inşallah olacak. İnşallah. Allah'ın izniyle. Şimdi Çin'i sektöründe de kadınlar. Her yerde kadınlar var. O hanımlardan bir tanesi de Gülçin Çe. Ha, Gülçin kendi mağazanız evet, var sizin. Evet. Hakikaten çok güzeldi. Çin'i yapar. Bizim çok önemli de bir projemiz vardı. Bundan önceki belediyemizde bizim hanım elleri kadın çarşımız vardı. Hı. Aslında yeri bitmiş. Onu buradan söylemek istiyorum. E, Çandarlı Hallalettin Türbesi var. Biraz ilerisinde. O caddenin yani bizim bulunduğumuz Hı. caddenin. Bize Büyükşehir orayı kadınlar çarşısı olarak sizlere tahsis edeceğiz diye böyle bir sözleri vardı. Ben büyük şehrimizin o çarşıyı yapacağına inanıyorum. Dileriz ki İznik'te bir kadın çarşısı kurulur. Yani bu çok önemli. Biz şimdi bir stand gibi bir yerde duruyoruz ama İznik'te 43 bin nüfusa yakışır bir kadın çarşısının olması. Siz dernekte göreviniz ne? Ben mi? derneğin basın yayın sorumlusuyum. Öyle mi? Evet, <gülüyor> aynı zamanda başkanımızın özel kalemiyim. Instagram hesaplarımız var. Ha, paylaşımları siz mi yapıyorsunuz? Evet, evet paylaşımları ben yapıyorum. Size. Bütün üyelerimiz ürünlerini güzelce fotoğraflayıp görselini bana yolluyor. Ben orada paylaşım yapıyorum. Ee, İznik'teyiz. Herkesin bize ulaşması belki kolay olmayabilir ama Instagram aracılığıyla Instagram'dan İznik üreten kadın Dayder olarak e, tıkladıklarında bize ulaşabilirler. Aynı zamanda yine Facebook hesaplarımız var. Oradan da yine aynı şekilde bize ulaşabilirler. Toplu siparişlerimiz olabilir. Bireysel alışveriş yapabilirler. Peki, evet bize siz, ulaşmak kolay. E, ürün yelpazesini biraz e, söyler misiniz? Yani yiyecek içecek de var. Tabi tabi. Bakın önümde sürekli yakama takıp indirdiğim bir iğne oyasında. Bu bizim için çok kıymetli aslında. Evet. E, bu lale, evet. bu da karanfil. Şimdi İznik'imizin simgesi zaten İznik Çin'isi. Evet. Çin'deki lale ile karanfili aldık. Resmiye Hanım çok güzel bir yaka iğnesi elde ettiler. Resmiye Hanım da Şu, evet, Resmiye Hanım şöyle yönetim denelim. Kurulu başkanımız, evet. <gülüyor> evet, yönetim kurulu başkanımızdır. Şimdi bakın bu çok özel bir şey. Evet. Bunu herhalde üreten... Şu anda da sizde yayınlanan tek. Başka yok. Ve bu iğne oyasından tek yaka iğnesi olacak. Şunlar da çok kıymetli. Ben onu e, stand dolaştığımda öğrendim. Adını ilk kez duydum. Amigurumi. Evet. Hangi dilde olduğunu da anlamadım. Ben... Aslında Türkçesini söylemek i̇çi lazım bunun. İçi doldurulmuş tığ işi. Tığ işi. Ama bu şey e, organik diyorum ben bunlara. Evet. Neden? Çünkü plastik oyuncaklar. Zamanla çocuklarımız hakikaten zarar verirken bu tamamen doğal. Doğal bir ürün olduğu için de bugün hakikaten oyuncak sektörüne girmesi gereken yegane ürünlerimiz. Ya kesinlikle yıkanabiliyor. Yıkanabiliyor, evet. makine evet, hayatı yıkanabiliyor. Hiçbir zararı yok. Evet. Tabii şey. bizim asıl çıkış ürünümüz de file. File çanta. Burada e, UNESCO'da çıkış ürününüz ne dediler bize? O dönemde biliyorsunuz poşet kaldırıldı. Evet. Ve herkesin evine... File girmeye başladı. O zaman Kezban Hanım girdi devreye. Çarşımızın temsilcisidir. 
Çarşımızın temsilcisi dedi. Yani evet. oradaki standın temsilcisi evet, siz evet. misiniz? Evet, evet. 60 yıl önce benim annem yapıyordu bu fileleri. Hmm. Sonra ben evlenirken laf olsun diye onun yaptığı aparatı sandığıma attıydım. Arada açtığım zaman aman bunu ben nerede kullanacağım, ne yapacağım diye şey yapıp gene koyuyordum. Ama geçtiğimiz yıl poşetler kaldırılacak, yani yerine fileler, beş Tam çaldılar çıkacak denilince <gülüyor> eşime dedim ben bunu yaparım. Ama nerede yapacaksın dedi. Hani kadınız ya, nerede yapacaksın dedi. Ben yaparım dedim. Aldım önce bu makro şeyle, amigurumi ipleriyle yaptım ve ben fileyi yapıyorum. <gülüyor> Unutmamışım dedim. Ondan sonra e, ama ipler ince geldi. Hadi ipimi değiştireyim şey yapayım derken baktım fileyi yaptım içinden dökülecek dediler altına yarım astar koydum. Hadi yarım astarlı derken onu büyüttüm üzerine logo koydum çanta gibi yaptım derken fileci teyze oldu. Biz de ne yaptık biliyor musunuz içerisinde İznik UNESCO Dünya Mirası diye yazdık onun logosunu da filenin içine yerleştirip Bununla çıkış ürünü hazırladık. Bizim ürün yelpazelerimiz ama geniş. Şimdi burada da liflerimiz var. Bunlar Tülin Hanım'ın ve benim hala vazgeçilmezimdir etamin ve kanefçi. Buraya geldiğimizde yine bizim el örgüsü çantalarımız var. Vay çantalar. Kezban Hanım'ın örtüğü Hanım. çantalar. İşte e, iğne oyası dediğimiz şu anda karanfilimiz, benim, e, karanfilimiz zeytin, zeytin, zeytin dalımız. Dalı. Şimdi bu, bu da, e, lalemiz e, resmi anı. Çin'i ile iğne oyasını bütünleştirdi. Yani yaptığı kolyenin kenarlarında iğne oyaları var. Bu da Serap Hanım'ın. Ben Aslında. burada Serap şunlara Hanım bayıldım. Var. Şu e, tepsi değil mi? Evet. Bunu Yine biraz es bunu. geçmek istemiyorum. Bu Rumi desenidir yalnız. Evet. Ve evet. böyle evet. ahşabın evet. içinde tepsimizle evet. mükemmel evet. bir çalışma. Ben kutluyorum buradan seni. Ben... Yani inanılmaz güzel şeyler yapılıyor. Buyurun. Bunlar da Serap Hanım'ın. Yani ben yapmış. yani muhteşem. Şunun ayrı bir özelliği var biliyorsunuz değil mi? Üç vavın geçme özelliği. Evet. Birliğin sembolü, gücün sembolü ve e, gücün ve birliğin, beraberliğin Senin bozabileceği önemli. hiçbir şey yok. Evet. Onun önemi çok büyüktür. Evet yün işlerimiz Derya, Derya Hanım. Hanım. Derya Hanım neredesin? Burada. Buradayım de. <gülüyor> Bunlar tamamen bebek e, kıyafetleri. Evet. Bu, bununla diyorum ki ben tüm bebek cemiyetlerinde işte Derya Hanım oradaki ihtiyaçlarımızı giderecek evet. yün örgüleri örüyor. Örgünün dışında Maşallah. başka şeyler de yapıyor Derya. Ha, evet, sarmalarımızı yapıyor da evet. Bu çanta Tuğba Hanım'ın. Çantam ahşap üzerine dekobaş şeklinde e, desen çizildi. Sonra Hı -hı. mumlu iple, içe keçe astarlı birinci sınıf kalite malzeme ile üretildi. Güzel yani. <gülüyor> evet eline sağlık. E, bunu benim için de çok önemli. Yani. Bakın buna ne diyorlar bu çantalara? Makaron. Bah, makaron, makaron çantalar diyorlar ve ben birçok yerde görüyorum evet, bunları. Bizim burada e, çok eski arkadaşımız var Sevim Hanım ve Hülya Hanım. Hı. Aslında derneğimizin e, gıdada onlar gözlemecisidir. Hı. Mesela şöyle bir program yaptık onlarla. O kadar güzel. <gülüyor> Nursel'in mutfağını hepimiz biliyoruz değil mi? Ha evet. Ha, Nursel'in mutfağı bize geldi. Hanım elleri çarşısında. O Nursel'in mutfağının çekimlerinden sonra Nursel Hanım beni aradı. Dedi ki Hava Hanım dedi o program tıklama rekorları kızdı. Hmm. Biz ama böyle bir yeşilliğin içinde sofralar kuruldu. O gözlemeler bir köy konsepti hmm. hazırladık onlara. O köy konseptiyle bir çekim yaptık. O çekimde de biz en fazla gıdaya yer verdik. Ve arkadaşlarımız da derneğimizin gıda yönünde uzmanları. Hülya Hanım ve Selim Hanım. Merhabalar. Evet, şimdi kim yapıyor o gözlemeleri? İkiniz mi yapıyorsunuz? Ha, dur şöyle. Hemen şöyle, ertesiniz. Hemen hemen 6 sene falan Altı senedir. olacak. Evet. Orada gözleme yapmaya mı başladınız? Orada gözlemeyle başlamıştık. Evvelden yapıyor muydunuz? Ta Yok, yapmıyordu. Öyle mi? Ev hanımı Hava mıydınız? Hava başkanımızla beraber Çok bu güzel. yola çıktık. Siz de mi aynı şekilde? Evet, beraber. Evet, o zamandan bugüne geldik. Güzel bir şey mi yok? Şu an dernekle beraber başladık. Dernekle devam ediyoruz. Yani tarhanadır, evet. makarnadır. Erişte dediğimiz. Hı hı. Onlarla beraber işte onları da yaptık. Ee, Aslında çoğunlukla herkes iş hanımı Şeynaz burada. Hanım. Evet Şeynaz Hanım'ın da Siz ne yapıyorsunuz? bir tasarımı var. Ben bunu yapıyorum. Çok güzel. Şeyde şey var, var mıydı yok, sizin? Yok ben bu aralar pek katılamıyorum çalıştığım ha. için. Ama inşallah yakın zamanda <gülüyor> Şeffaf Mum'da 
içine çeşitli objeler atarak işte bardaklara, fincanlara yani bir şekilde uygulayabiliyoruz onu. Eksiğimiz burada olmayan arkadaşlarımız var. <gülüyor> Tabii derneğimizin bel kemiği de resmi anımdır. <gülüyor> Mesela Kezban Hanım da öyledir. Ben çok severim o yönlerini. Çarşıdaki ikisi hanımların birlikte kaynaşmasını <gülüyor> sağlayıp onlara çok güzel enerji veriyorlar. Evet Katalizör. çok seviyoruz gerçekten birbirimizi. Hanımlar bütün ünerlerini sunuyorlar. Çok güzel şeyler yapıyoruz. Mesela akşam eve gidiyoruz. Hafta sonu açıyoruz. O hafta ne yaptık? Herkes birbirine gösteriyor. Bak ben bu hafta bunu yaptım, şunu yaptım. Çok güzel şeyler yapıyoruz. Peki bana şey diyen var mı? Ben bu derneğe girdim, hayatım değişti. Ben diyebilirim. Aa, ben, ben de diyebilirim. <gülüyor> çok var olan bir bayan olarak bile yine de onu diyebiliyorum. Çünkü şöyle İstanbul'dan geldim İzni'ye. Çok böyle bir anda... E, hapsedilmiş, hiçbir şey olmayan, çok boş duran biri gibi oldum ki ben hiç durmayan biriyim. Derneğin adını duyduğumda korkarak girdim çünkü derneklerden genelde böyle üye olmalardan falan çok korkarım. Tedirgin olurum ama e, girdiğimde öyle bir ortamda rastladım ki sanki böyle herkes bir aile olmuş. Birbirini çok tanıyor, herkesin birbirinden bir paylaşımı var. Bir şeyler üretip ortaya sunuyorlar. Sonra e, Hava Başkanı adını duydum. Kendisiyle de tanıştım. Burada bir şeyleri sunmak, bir şeyleri üretmek, bir şeyleri e, nasıl söyleyeyim, insanlara ürettiklerinizi sunmak çok güzel bir şey. Ve bunu da destekleyen bir derneğin içinde olmak bana çok güzel geldi. Çok güzel. O yüzden hayatım değişti evet. İznik'e geldikten sonra hayatım burada dernekle beraber baya güzel değişti. İznik zaman zaman üzerindeki o ölü toprağı hiç atamaz, atamayacaktı. Atamayacak İznik'i kadınlar sallayacak. <gülüyor> Hadi bakalım. İnşallah. İnşallah. İnşallah. Çok sağ ol. Ben size teşekkür, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bak- <gülüyor>